fazer minha própria existência. O tempo. E amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e aqui estou para o nosso 12 segundo ESSEC Encontros das Segundas-feiras Com o objetivo de conversar sobre e-mails que nos chegam Não me considero dono da verdade Ou com o poder de solucionar problemas de terceiros Durante minha vida, fui ajudado por muitos e agora a intenção é retribuir. Se conseguir ser útil a uma única pessoa, já terá valido a pena. E o assunto de hoje, razões para continuar vivendo. E-mail de hoje, José, nome fictício, São Paulo, capital, viúvo, desempregado, o dinheiro está acabando, pode ser despejado, está desesperado, já pensou em suicídio. Seus filhos o abandonaram após a morte da esposa. E pergunta, para que continuar vivendo? O que fazer para sair dessa? José, por que continuar vivendo? Porque você está vivo. É prova que ainda tem algo a fazer. Agora, o que fazer? Primeiro. Recupere a autoestima. O mundo não tem lugar para fracos que ficam chorando, se fazendo de coitadinho, pedindo pelo amor de Deus que os ajude. O mundo não tem espaço para gente pessimista que acha que vai dar tudo errado. Você está um peso morto. Volte a acreditar no José. Pode estar moído por dentro, mas morra seco e não perca a pose. Mostra que não depende de ninguém. Dependência é escravidão mesmo que emocional. E as pessoas quando percebem que você irá depender, elas se afastam. Ah, não tem dinheiro nem para colocar gasolina no carro? Ótimo! Esqueça esse seu padrão de vida. O que fazer na prática? Eu não sei o que você faria, mas eu sei. Se eu estivesse no seu lugar, primeiro, venderia o carro. Segundo, deixaria São Paulo, é uma cidade muito cara e muito grande, ela te consome. Você viverá num passado, num padrão que já não é mais o seu, queimará todas as suas economias e irá morar na rua. Saia de São Paulo, vá para uma praia bem pequenininha. O dinheiro que você tem na venda do carro e as suas reservas, Dará para viver. O que é o que? Ficar parado, chorando até a sua aposentadoria chegar? Não, falta muito tempo. Vá ganhar dinheiro novo. Vá trabalhar, vai produzir. No litoral, o mar revigora. Acostume a caminhar, beira-mar. A conversar com a natureza. A, a descobrir o quanto é bom estar vivo. E outra. Essas cidadezinhas são carentes. O dinheiro que para você é nada em São Paulo, lá será muito. E você tem a sua profissão, procure algo para fazer. Cabeça desocupada é oficina do diabo. Vá produzir o mínimo que você ganhe, já será um grande negócio. Arrume uma casinha pequenininha, mas confortável. Lá o aluguel é bem mais barato. Monte. Uma vida tranquila. Depois que estiver tudo equilibrado, mande um endereço para os seus filhos. Se eles quiserem vir visitar, ótimo. Se não, deixa para lá. Não cobre amor. Esse sentimento só tem valor quando vem de forma espontânea. Ah, eu dei tudo para eles, são os ingratos. E daí você só fez a sua obrigação. Recomece do zero no padrão de vida que você está com orgulho do que você é. Plante um novo, um novo futuro. O que está feito está pronto, não dá para mudar. Mas tem muito ainda a realizar. Basta você acreditar no José. <música> 